chicas, fans de Apple Pues espero que se encuentren súper bien chicos, que estén de lo mejor Y hoy chicos les tengo este nuevo video aquí en el canal Y hoy vamos a hablar de un iPhone que la verdad ha sido yo creo que uno de los mejores iPhone que yo he tenido Bueno en primer lugar está el iPhone 5 y después está, así es, el iPhone 12 En este video... Hoy les voy a decir cómo ha sido mi experiencia con el iPhone 12 después ya de un año, ¿sí? Eh, bueno, más o menos yo lo adquirí ya por el año, es decir, desde que salió, ya unos meses después ya me lo compré, lo adquirí, entonces, eh, pues bueno... Ya obviamente tengo mi experiencia con él, lo he estado utilizando, pues sí, muy bien, lo he estado utilizando este, pues en varias cosas y obviamente ya tengo mi experiencia, pues mis impresiones con él en un año ya. Entonces, pues bueno, como saben, pues obviamente Apple estrenó lo, las nuevas familias de los iPhone 13, sí que acaban de salir. Y pues bueno, obviamente, pues bueno, eh, está este cliché de vale la pena, que vale la pena, ah, sí, vale la pena y todo eso, que para mí, la verdad, eso es una parte. Yo no les vengo a decir y les vengo a responder la pregunta de que si vale la pena, o sea, no, claro que no, pero obviamente les vengo a decir cuál ha sido mi experiencia con el iPhone 12 durante un año, vamos a pues a ver varias cosas, o sea, en cuanto al diseño, eso yo creo que lo vamos a descartar, o bueno, creo que sí lo vamos a tocar, pero muy sutilmente, entonces lo que vamos a tocar va a ser obviamente la autonomía, la batería, la pantalla, las fotos y todo eso que yo también he utilizado, ¿no? Entre los juegos y todo eso, al menos lo que yo he utilizado, pero obviamente cosas que generalmente todos utilizamos. Así que chicos, ¿qué les parece si empezamos con este video y les cuento qué tal ha sido mi experiencia con el iPhone 12? Pues bueno chicos, empecemos por el diseño, rápidamente el diseño, pues bueno, la verdad está muy muy bonito, o sea, hasta la fecha y obviamente, o sea, está, está, está muy bonito, es un diseño obviamente muy muy actual, obviamente, entonces yo cuando obviamente tuve este iPhone, o al menos yo cuando lo vi en su presentación, la verdad me pareció muy bonito, regresamos a estos marcos cuadrados, estos marcos que teníamos en el iPhone 5, entonces, pues bueno, me recordó mucho también a ese iPhone 5, que fue también uno de los mejores, ya les dije, entonces eh, en diseño muy bonito, la verdad muy bonito, eh, ya saben que el material es de cristal, sí, obviamente se marcan las huellas, pero le puedes poner una funda y listo, eh, me la he pasado limpiándolo, no, la verdad es que no, o sea, no me la paso limpiándola, o sea, a veces sí me da por ganas de que, híjole, yo creo que ya después de tanto, pues estar tocando esta parte trasera se ensucia, ¿no? Entonces, eh, muy poquitas veces fueron eh, que yo estuve ahí como que... Lavándolo con un trapito, ¿no? Con un paño húmedo y lo estuve limpiando y todo eso. Muy poquitas veces lo hice. Pero bueno, de ahí en fuera, obviamente es un diseño muy bonito. A mí me parece muy bonito, muy atractivo a la vista. Obviamente no me quejo del diseño. Es un diseño muy, muy bonito. Entonces, de ese lado yo creo que pues va por gustos. Pero para mí es hermoso este diseño. El rendimiento, el rendimiento. Ok, soy una persona que no juega tanto con su teléfono, ¿sí? O sea, no estoy todo el día con el teléfono jugando o instalando videojuegos. 
Tengo ahí unos que otros, pero son, son juegos que he instalado por, eh, por capricho Para ver qué tal el rendimiento, ¿ok? Porque pues cómo voy a saber, ¿verdad? Algunos juegos sí los he instalado como Black, eh, Badland Plus eh, Minecraft eh, Stable Guides, que es un buen juego eh, DLS 21 eh, Es de fútbol eh, Brown Masters Y ya, bueno, Call of Duty también Call of Duty también uh -huh. Among Us también Y Plantas contra Zombies 2 Ok, eh, ustedes pues a leguas ven que estos juegos obviamente son, son juegos que no eh, exigen tanto al teléfono, ok, que no le exigen nada, en excepto pues bueno, está Call of Duty, quizás Minecraft que sí eh, consume un poquito de batería, ¿no? O podría ser que es un juego un poco exigente, ¿no? Pero creo que los más exigentes que tengo son Call of Duty, Stumble Guys y quizás Minecraft, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal el rendimiento? ¿Qué tal de lo que yo he estado ocupando este teléfono este, en cuanto a los videojuegos? Un buen rendimiento, no, no me he quejado de nada, un rendimiento muy bueno. Obviamente no se traba nada de eso, un rendimiento muy, muy bueno. Es que la verdad es que, es que ¿qué les digo? O sea, ¿qué, ¿Qué quieren que les diga? Es un buen rendimiento en este teléfono, en este iPhone 12. Obviamente el rendimiento es buenísimo en cuanto a los videojuegos, no se te van a trabar. Obviamente la apertura de videojuegos es muy rápida. Si sí, el juego obviamente necesita cargar eh, datos, recursos y todo eso como Genshin Impact, Call of Duty, eh, Free Fire y todas esas, no vas a tener ningún problema, va a ser muy rápido. Entonces, en cuanto a este apartado de rendimiento y las veces que yo me he puesto a jugar con él, la verdad, muy buen rendimiento, pero buenísimo, buenísimo. Entonces, de ese, de ese, de, de ese lado, de ese apartado, no vas a tener ningún problema, eso no te, no, si te quejas, mira, no te voy a creer porque es un buen dispositivo, rinde muy bien. Ahora sí, vamos con lo bueno, vamos con la batería. ¿Qué tal la batería del iPhone 12? ¿Se oye que es muy buena? Pues déjame decirte que sí, es muy buena. Yo no soy tanto de ocupar el teléfono, la verdad, hay veces que sí, que sí le doy un uso muy rudo. Pero eh, yo soy tanto de ver mi contenido desde la tele, desde el Chromecast, ¿ok? Entonces, simplemente yo en el día a día, eh, cuando no tengo nada que hacer, es ver videos y dejo ahí el iPhone, ¿no? Y me dura un día completo. Si yo empiezo, por ejemplo, hoy empecé con el día a, a las 7 de la, de la mañana, yo empecé con un 100%, y ahora lo veo de este lado... Y tengo pues ahí un 73% de batería, no sé si se llegue a enfocar muy bien, creo que sí, pero bueno, tengo un 73% de batería a las 2.44 de la tarde, es un buen rendimiento. Ha llegado veces en las que me, todavía me falta batería para el siguiente día y es el 30%, créanme, a veces es el 20%, ¿ok? Pero cuando me llega a rendir la batería un poco más al siguiente día es cuando no lo utilizo mucho. Cuando lo utilizo mucho, 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 ya supongamos que como al final del día me llega pues, la batería al 20%, eh, la batería se va terminando como ya, o va llegando al 20%, entonces en cuanto a batería es un iPhone muy bueno en batería. No me he quejado, la batería dura todo el día, incluso con un uso muy exigente. La verdad, una muy buena batería te puede llegar a durar hasta dos días y medio. La batería te puede llegar a durar para el siguiente día a la una de la tarde. Entonces, es un rendimiento muy bueno, no me he quejado para nada. Entonces, en cuanto a batería, obviamente es un gran teléfono, un gran teléfono en cuanto a batería. La batería me tiene satisfecho, no me quejo de ella. Ahora vamos con el apartado de las cámaras, en el apartado de las cámaras también estoy muy, muy satisfecho, tampoco soy tanto de tomar fotos en la cámara, pero les voy a poner aquí unas que otras fotos, ok, estas fotos obviamente es de Reforma de aquí de la Ciudad de México, este el paso de la Reforma, ustedes lo conocerán si son de aquí obviamente, pero bueno, para los que sepan, pues bueno, este es el, el, uno de los paseos Reforma este, en la Ciudad de México, y la verdad, yo cuando salgo hacia la calle, yo tomo las fotos y se ven muy bien. El gran angular yo lo ocupo mucho, se ve muy muy bien. La calidad, los colores, muy bien. La definición, no tengo ningún problema, ningún problema. La grabación, una, inestabil una estabilidad muy muy buena. No me quejo de nada, de nada. En la cámara, también la cámara frontal, muy muy buena. Entonces, 
eh, les digo, no tengo nada de qué quejarme con este iPhone 12. Es un gran teléfono. La apertura de la cámara también muy rápida, muy eficiente. Entonces, resolución, cámara, colores, todo eso, excelente. ¿Qué tal el modo noche? El modo noche también muy, muy bueno. No he tenido ningún problema. Obviamente ya se ve, o sea, se ve ruido, obviamente, en ciertas ocasiones. Eh, se llega a ver ruido y más cuando hay más es oscuridad, ¿no? O sea, por ejemplo, si llega a ver que te corten la luz o algo así y tomas una foto, pues obviamente se va a ver mucho ruido. Pero si tú estás en un lugar, a lo mejor que es de noche y es un lugar donde hay luz y todo eso, eh, un lugar muy, no, muy nocturno, no vas a tener ningún problema. La cámara del iPhone 12, muy buena. Satisfecho con ella. Una calidad impresionante. Sonido y todo eso, la verdad, muy, muy buen sonido. Yo soy mucho, muchísimo de escuchar música, ya sea que, pues bueno, yo lo tenga aquí en mi televisor igual, o a lo mejor igual en mi iPhone y todo eso. Este, normalmente sí llego a, a, a escuchar música así directamente aquí en el iPhone, ¿no? Este, cuando estoy haciendo algunas cositas me la pongo directamente aquí en el iPhone, ¿no? Lo dejo ahí y pues bueno, se está reproduciendo la música. Muy buen dispositivo también para el sonido. Un sonido estéreo muy clarito, potente, o sea... Yo cuando, eh, cuando empecé con este iPhone eh, y, y puse música, me recuerdo que yo estaba aquí en mi cuarto, igual con mi papá y todo eso, estaba yo en mi cuarto, puse música, ¿no? Música para que lo escucháramos los dos y mi papá me dice, wow, qué, qué bien se escucha, ¿eh? se escucha potente y le dije, sí, la verdad se escucha muy, muy potente. Entonces, si tú estás en una reunión con familiares al aire libre, quieres poner una canción, creo que se va a escuchar muy bien. Es un gran teléfono con un gran sonido. Tampoco de eso me quejo. O sea, parece que le estoy haciendo promoción porque es un gran dispositivo. Y obviamente no les voy a hacer la pregunta si realmente le vale la pena. O sea, obviamente vale la pena. O sea, no hay que dudarlo. Si te quieres comprar este teléfono, este iPhone 12, que por cierto es de 128 GB, adelante. Vas a tener un gran dispositivo, créeme que lo vas a tener un gran dispositivo. Estoy muy contento con este iPhone, súper contento con este iPhone. No voy a hacer un 48 horas de él porque, pues bueno, obviamente las 48 horas que yo hago es de iPhones que obviamente ya tienen como 4, 5, 6 años en el mercado. Entonces, obviamente no voy a hacer un 48 horas de que cómo es el iPhone en 2021, ¿verdad? O sea, no sean payasos. Pero bueno chicos, obviamente el iPhone 12 sigue obviamente valiendo la pena, es un gran dispositivo, no le envidia nada a los iPhone 13, para nada, es un buen dispositivo, buen dispositivo, batería, pantalla, sonido, cámaras y navegación, rendimiento, son excelentes, una muy buena experiencia y estoy muy feliz con este iPhone. Así que chicos, espero que les haya gustado este video Pues sí, realmente ya quería hacer este video Porque bueno, mucha gente obviamente va a ir por este iPhone Este iPhone actualmente se encuentra en $16,499 pesos En un precio eh, económico, ¿no? Un precio de 64 GB Pero creo que es un muy buen precio Ya de igual forma con distribuidores autorizados y con ofertas Lo vas a encontrar a un muy buen precio Y la verdad, mira yo ya te dije, un muy buen iPhone. Así que chicos, si ustedes tienen este iPhone, díganme de qué color es. ¿Qué tal van con su iPhone? ¿Qué uso le dan a su iPhone 12? Y pues bueno, déjenmelo aquí en los comentarios si se van a cambiar para el iPhone 13 o si no lo van a hacer. Si todavía se van a quedar como dos años con este iPhone. Que la verdad, sí, ¿eh? <ríe> Así que ya saben chicos, activa la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos. Y pues ya saben chicos, yo siempre leo sus comentarios, sus opiniones, les doy su corazoncito y les respondo alguna duda que tengan sobre, pues bueno, el mundo Apple. Y mis redes sociales siempre se los dejo aquí en la descripción chicos para que pues me sigan. Y ahí en Instagram yo siempre pongo posteo en mis historias eh, la foto o la miniatura del de próximo video para que se enteren, para que también sea una notificación extra chicos. Así que, ya saben chicos, fue un placer estar aquí en sus pantallas. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.